നമസ്കാരം ഉണ്ട് ഞാൻ ലിസ്റ്റിയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫിഷ് കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഇതില് ഞാൻ അത് വേവിക്കുന്ന രീതി എല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇത് ടൈറ്റൺ ആക്കുന്ന ഒട്ടും പൊടിയാതെ എങ്ങനെ ആക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിലിടുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിലും കാണിക്കാം അതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് കാണിക്കാവേ അത് ഗ്രാം കണക്ക് എക്സാക്ട് കണക്ക് ഒരു കെ ജിക്കുള്ള എക്സാക്ട് കണക്ക് കൊടുക്കാം സാധാരണ ഞാൻ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ എത്ര ആയിരം വേണ്ടി അതനുസരിച്ച് എഴുതുന്നേ ഇതിപ്പം എനിക്ക് കാറ്ററിംഗ് ആര് പിന്നെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കില്ലേ അവര് പറഞ്ഞു തന്നാണ് അപ്പം എക്സാക്ട് അളവ് സ്ക്രീനില് താഴെ അവിടെ ഇടയിലും ഇടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തരേ പ്ലീസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുന്ന പോലെ പൊടിയല്ലാത്ത പെർഫെക്റ്റ് ആയോ ഫിഷ് കട്ട്ലെറ്റ് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം അത് കാണിച്ചില്ലേ അതെന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് വേവിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുള്ളും സ്കിന്നും എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് അതെങ്ങനെയാന്ന് നെക്സ്റ്റ് കാണിക്കുക ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം എടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം പൊടിയായിട്ട് അരിയണം അതായത് സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കരിയാപ്പല പിന്നെ രണ്ട് പൊട്ടേറ്റോ സ്കിന്നോട് കൂടി പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ സ്കിൻ കണ്ടോ എടുക്കാൻ എത്ര ഈസിയാന്ന് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോൾ ഈ സ്കിന്നെല്ലാം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതെല്ലാത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മല്ലിയില ഈ മല്ലിയില എടുത്തിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായതാണ് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് പോലെ ഇല്ലേ ഇതിന് മുമ്പേ ഞാൻ മല്ലിയില സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് പിന്നെ കോൺഫ്ലോർ വേണം പിന്നെ ഒരു മുട്ട വേണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായി പിന്നെ മസാലകൾ വേണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ മീൻ എങ്ങനെയാണ് വേവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അയില എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചീൻചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിക്കാം വെള്ളം ഒത്തിരി വേണ്ട കേട്ടോ ഈ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റി വരാനുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്കിത് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വെച്ചേച്ച് വേവിക്കുക അത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വെള്ളം വറ്റി വരുവേ അത് കഴിഞ്ഞ് ആറിക്കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ സ്കിന്നും മുള്ളും എല്ലാം കളഞ്ഞ് വെച്ച് അത് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ സ്കിന്നും മുള്ളും എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് പൊങ്ങി നിൽക്കും കടിക്കാനും കിട്ടും അതെല്ലാം കളഞ്ഞ് വെച്ച് നമുക്ക് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ എടുത്തത് മുമ്പേ ഞാൻ കാണിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി കടായിൽ കുറച്ച് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഈ സവാള ഉണ്ടല്ലോ സവാള കുറച്ച് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരണം അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വരുമ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കരിയാപ്പല എല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറി കഴിയുമ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഗറം മസാല അല്ലെ മീറ്റ് മസാല പൊടിയോ ഏത് വേണേലും ഇടാം ഇതങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നവർ അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെരുഞ്ചീരകം ഗ്രാമ്പു പട്ട ഇത് മൂന്നും തനിയെ തനിയെ ചൂടാക്കി തനിയെ തനിയെ പൊടിച്ച് അതാണ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണെ അങ്ങനെ ഇടാം അല്ലെ മീറ്റ് മസാല ഗറം മസാല ഏതാണേലും ഇടാൻ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറി കഴിഞ്ഞപ്പം അങ്ങോട്ട് മീൻ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതൊന്ന് എല്ലാം ഇളക്കി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പൊട്ടേറ്റോ അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൂട്ടാം ഇപ്പം ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറിക്കഴിഞ്ഞപ്പം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് ആദ്യമേ ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ട പിടിക്കുക കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലോറിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കോൺഫ്ലോറിൽ റോൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കും പൊടിയല്ല പിന്നെ നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉണ്ടാവും ഈ കോൺഫ്ലോറിൽ എന്നാ റോൾ ചെയ്യുന്ന കാരണം കേട്ടോ പൊടിയല്ലാത്ത അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാവേ ഞാൻ ലാസ്റ
അത് കാരണം രണ്ട് സൈഡും ബ്രൗൺ ആയാൽ മാത്രം മതി ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇപ്പം എന്താ ആ ഫോക്കും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുക എന്നിട്ടും കൂടെ പൊടിയല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ അമ്മമാരൊക്കെയാണെങ്കിൽ സമ്മതിക്കുമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഓടിക്കുകയല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതിപ്പോൾ ഒന്നും ആവുന്നില്ല കണ്ടോ പൊടിയുന്നേ ഇല്ല ഇപ്പം ഇത് ചെറുതായി കാരണം പിന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഇടുക കേട്ടോ ആ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈയോ തവ ഫ്രൈയും ചെയ്യാം പക്ഷേ തവ ഫ്രൈയിലും ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഡീപ് ഫ്രൈ തന്നെയാണ് പുറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്നാവും ഇപ്പം കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് വെള്ളം അല്ല വെള്ളം അല്ല കേട്ടോ എണ്ണ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടിഷ്യൂ ഇതിലേക്ക് ഇടുക എണ്ണ എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മുകളിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊന്നുമില്ല ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം താഴെ വീണോളുവേ ഇപ്പം കണ്ടോ ഒന്ന് പെട്ടെന്നായിരുന്നല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ആക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുക ഇതാരേലും ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഷേപ്പ് ആക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇതന്നിട്ട് ഒന്നും ആയില്ല ഞാനൊരു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആക്കാൻ നിർത്താം അതിൻ്റെ പെട്ടൽസിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ് വേണേലും ആക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചും തിരിച്ചും കൊടുത്തിട്ട് ഒത്തിരി എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തവ ഫ്രൈയോ ഷലോ ഫ്രൈയോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എടുക്കാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി എണ്ണയോട് ഞാൻ ഇച്ചിരി പുറകോട്ടാണ് അതേപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ കേട്ടോ ബെസ്റ്റ് ഇപ്പം ഇത് രണ്ട് സൈഡും ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കോരി എടുത്ത പോലെ ഇതും കോരി എടുക്കാം വലിയ പാത്രം ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് എണ്ണയിൽ അങ്ങനെ മുക്കി ഈ ഇത് തവിയില്ലേ അതിൽ തന്നെ വേവിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ തവി മീൻസ് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കോരുന്ന അതിൽ അപ്പം നമുക്ക് എണ്ണ നല്ലപോലെ തട്ടി കളഞ്ഞ് വെച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് ഇടാം ഇപ്പം കണ്ടില്ലേ എത്ര ഈസി ആയിട്ട് കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതേപോലെ ഇത് പൊടിയെന്ന് പോലും ഇല്ല നല്ല പുറമേ നിന്ന് നല്ല ക്രിസ്പി ആണ് തനും അകത്ത് നിന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് തനും ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഓനിയൻ ഷർല സലാസ് എന്ന് പറയല്ലേ ഉള്ളി സലാസ് അറിയല്ലേ കട്ട്ലേറ്റിനൊക്കെ നാട്ടി തരികയല്ലേ ആ സലാസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെ സോസിൻ്റെ കൂടെ വിളമ്പാ എനിക്ക് സലാസിൻ്റെ കൂടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാവേ ഇത് കണ്ട എത്ര സോഫ്റ്റാണ് നോക്കിയത് പുറമേ നിന്ന് നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് തനും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരെ ബി ഹെൽത്തി ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഇത് ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരിക അതേപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരിക അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം